Hej på er vänner. Fredrik här igen med en ny video. Vad ska vi veta på den här gången då? Jo, vi har bestämt oss för att vi vill uppgradera vår musikanläggning. Som ni ser på den här bilden så har vi en gammal variant av bilstereo och det blir inte riktigt rymd i ljudet. Det blir ingen känsla när vi spelar utan det bara distar. Så att vi har bestämt oss för att byta ut bilstereon då till en alpin 4 gånger 50 watt som ska driva då högtalare fyra stycken då. Och eh, två högtalare sitter i bildörren och två sitter i bodelen då. Och det är Fosgate Rockford högtalare som den ska driva. Så är ni intresserade hur jag gör när jag eh, uppgraderar musikanläggningen så häng med. Så kör vi. Ja då tänkte jag ta och byta högtalarna som sitter i framdörrarna så att jag får ta loss den här först. Då har jag tagit bort högtalaren ur bildörren. Den ligger där. Den väger inte mer än min snusdol så tror jag. Det är inte mycket att ha tycker jag. Det är klart att det inte blir något tryck från den här så att det blir en känsla när man lyssnar på musik. Så att ja, vi tar och byter till denna pjäs. Yes! Mycket, mycket roligare. Den väger lite mera. Jajamän. Så den ska monteras. Så då kör vi på den. Nästa. Ja, så där. Jag fick sätta högtalaren utanför för den var för djup. Men det gör ingenting. Nu kanske det blir lite mer tryck i bildörren här och eh, kupén. Det ska bli skoj att höra. Ja, då sitter den på plats. Då har varit bilstereo nästa. Ja, då ska vi ta ut den här bilstereon då. Och hur gör man det då? Jo, det är så att det sitter en ram runt omkring. En metallram innanför. Och eh, bilstereon är instucken i den ramen. Och när man har tryckt in hela bilstereon så är det som, ja hur ska jag förklara, det är som hullingar som går ut och låser bilstereon i låst läge. Det vill säga så långt in den ska vara. Och för att få loss den här nu då, så finns det verktyg som ser ut så här. Och så är det två spår på sidorna, ett där och ett där. Och då använder man det här, det här verktyget då och eh, trycker in så långt det går så att hullingarna liksom ja, eh, frigör bilstereon ifrån ramen. Eh, ni kommer att se det senare när jag har tagit ur den här då. Så att eh, de här verktygen får jag in nu, en på varje sida så att vi får loss och ut med eh, bilstereon då. Så det är nästa. Så där, då har jag lyft ut bilstereon. Och det är en massa härliga kablar här som vi ska också gå igenom en i taget för att koppla in med vår nya stereo. Och eh, som ni ser så är det den här ramen som jag menade då. Och längst där inne så är det som en liten hulling som låser fast. Och det är den vi trycker ut och frilägger bilstereon med det här verktyget då. Så att, eh, ja... Nu är det lite kablar där. Jag kommer att eh, koppla loss kablarna en efter en. För att eh, sen eh, ta bort ramen, sätta dit en ny ram till nya bilstereon och sen koppla in högtalarkablar och eh, spänning och så vidare. Så det är nästa. Ja, då har jag tagit fram alla kablar här och eh, det ni ser här kommer då från bilen. Och sen har vi då radioantennen där. Sen har vi till bodelens högtalare kommer där. Så det jag kommer göra nu är att separera bilstereon ifrån alla de här kablarna. Röd, den här ska jag matning, spänning. Svart, minus. Och resten är högtalarkablar. Så att det är nästa då. 
Så nu ska vi ta och byta ramen till nya bilstereons ram. Så då gör vi det. Nästa. Ja, som ni ser så är ramen ute, den gamla då. Och man får vika in de här flikarna för att få ut ramen då. Så att nu sätter vi dit den nya ramen då. Nästa. Nya ramen är på plats. Det man får göra är att vika in de här flikarna så att ramen sitter fast. Det finns massa olika flikar som någon av dem borde passa som man viker upp då för att ramen ska sätta sig fast. Så att nu är det koppling av bilstereo. Nästa. Ja då har jag kopplat in det som ska kopplas in. Den här stereon är ju en så kallad enkeldin. Det är den vanligaste serien som vi brukar använda. Men så finns det ju faktiskt något som heter dubbeldin. Och den är ju dubbelt så tjock då. Med bättre display eller bättre. Den är större display och så vidare. Så har man plats så skulle jag nog rekommendera att man kör en dubbeldin. Men som ni ser här så finns det inte plats till det. Hade det funnits utrymme här. Då skulle jag kunna ha haft en dubbeldin. Men ja, så är det. Eh, som ni ser här så har jag kopplat röd den kabeln till stereo. Spänningsmatning. Och sen har vi då svart denna som är minus den där. Det andra är högtalarkablar och högtalarkablarna har ju plus och minus. Så att i, i det här fallet så har vi grå och vit par som går till högtalarna i kupé och lila och grön som går till högtalarna i bodelen. Och jag har tejpat här över den skarvhylsa som jag använt då. Bara för att få lite dragavlastning och eh, säkra så att det inte skulle eventuellt kunna bli någon kortslutning. Så att eh, det här är faktiskt klart nu. Den kopplingen. Antennen sitter ju där. Radioantennen. Så nu ska man försöka få in det här kablaget bra då i hålet och det brukar kunna finnas plats ner till så man får bort de här stora sakerna. Så att, det är nästa sak jag tänkte göra nu då. Så nästa. Ja, steron är på plats. Allting funkar som det ska. Jag är jättenöjd. Det blev ett bra tryck med högtalarna. En väldigt stor skillnad från de papperslurarna som satt i dörren här. Eh, ja, och det som jag gillar med den här stereon är ju då att den har ett USB-intag. Så att eh, med ett USB-minne som sitter i nu så har jag laddat med en P3-låt där. Eh, slippa ha med sig massa CD-skivor i onödan. Samt, det bästa med den här det är just att man kan koppla in sin iPhone. Och lyssna direkt med Spotify. Antingen offline som man har laddat ner på Spotify eller live direkt. Det är suveränt och väldigt bra ljudkvalitet blir det då. Så att det här var precis vad vi behövde i den här bilen. En liten uppgradering av vår musikanläggning. Jag är toppenöjd. Ja, jag tänkte tillägga också att just den här stereon har ju blåtandsfunktion då. Så man behöver ju inte ha en kabel härifrån till, till sin iPhone då. Utan det kan man köra via blåtand från iPhone eller någon annan Android-telefon direkt till stereon då. Och streama musik från Spotify och så vidare. Så att den är helt suverän den här tycker jag. Det finns många andra funktioner. Jag gillar den här. Ja, installationen är klar. Jag är supernöjd. Jag har förbättrat vår musikanläggning med ifrån de här papperslurarna som var i bildörrarna till 6,5 tums Fosgate Rockford högtalare. Och i bodelen 5,25 tums 
Rockford Fosky högt talare då. Det blev en helt annan upplevelse och eh, lyssna på musik i bilen nu. Som jag brukar säga, kommentera jättegärna. Jag tycker det är superkul när ni kommenterar så vi kan ha en dialog i eh, kommentarsfältet efter videon här. Och eh, prenumerera jättegärna på vår kanal. Till nästa gång, ta hand om varandra, kör försiktigt. Hej på er! Bye.